మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మన ఇంటి రేస్ ఎలా ఉన్నారు మీ అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నదన్న నా కామెంట్లో చెప్పండి మీరు కనుక మన ఛానల్కి మొదటిసారిగా వచ్చారా నా వీడియో కనుక ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నారా సో లేట్ చేయకుండా కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అన్న బటన్ రాసి పెట్టింది కదా దానిపైన క్లిక్ చేయండి వెంటనే ఒక గంట వస్తుంది కదా దాన్ని కూడా కొట్టినట్లయితే నేనే వీడియో చేసిన నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన వీడియోలో ఇంట్లోనే ఉంటూ కర్లీ హెయిర్ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి చూపిస్తున్నాను అనమాట అంటే కర్లీ కల్లిగా హెయిర్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చూపిస్తున్నాను అనమాట సో బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళకుండా కర్లీ హెయిర్ అనేది ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నేను ఈరోజు కర్లీ హెయిర్ చేసుకోవడానికి నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను హెయిర్ కర్నింగ్ ఐరన్ అనేది షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇది ఈ ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేసి మనము హెయిర్ని కర్లీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది మనకు ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది రివ్యూ అనేది చేయబోతున్నాను ఇది కొలాబరేషన్ వీడియో కాదు నేను ఇష్టపడి తెప్పించుకున్న ప్రోడక్ట్ ఆన్లైన్లో కొన్నాను నాకు కాంబోస్ ఎట్లాగా వచ్చింది చింది సో నేను అన్నీ కూడా మేము అంటే ఒకటి ఒకటి ఒకటిగా నేను సే మీతో షేర్ చేస్తూనే ఉంటాను సో చూస్తూనే ఉండండి ఇది మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూపిస్తాను ముందుగా మనకు ఇలా మనకు సేఫ్టీకి ఒక ఇలా ఇచ్చారనమాట ప్లాస్టిక్ టైప్ ఇలా ఇచ్చారు సో దీన్ని నేను ఇలా తీసేసాను అండ్ ఇది మనకు వచ్చేసి హెయిర్ని కర్లీగా చేసుకోవచ్చు సో దీన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటో చూపిస్తాను అండ్ మనకి ఇలా వైర్ కూడా ఇచ్చారనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఒక వన్ మీటర్ అంత ఉంది అంతే వైర్ వచ్చేసి వన్ మీటర్ కంటే కొంచెం తక్కువగానే ఉంది అనుకుంటాను నాకు తెలిసి సో వన్ మీటర్ అంత వైర్ అండ్ వచ్చేసి బాగానే ఉంది క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది సో చూడాలి ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది ఇది కొంచెం లూజ్ అయిపోయింది నాదైతే చూసారు కదా ఇది కొంచెం లూజ్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇలా తీసి వస్తుంది ఇది మనకు దేనికి అంటే ఇది మొత్తం కూడా వేడి అయిపోతుంది కదా సో దీనివల్ల దీనివల్ల అంటే దీని నుంచి సేఫ్టీ పొందడానికి మనం ఇలా పట్టుకోవడానికి ఇచ్చారనమాట గ్రిప్ అనేది సో ఇది జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి నిజానికి సో ఇది దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఎలా యూజ్ చేయాలో చూపిస్తాను మనకి ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అయితే ఇచ్చారు కానీ ఈ సెట్టింగ్స్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు దీని అంటే వే హీట్ వచ్చేసి మనకు టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఉండింది అనమాట టూ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ హెచ్జీ అనేసి ఉండింది నాకు కూడా అర్థం కాలేదు నిజానికి ఇలా ఉండింది అనమాట సో యూజ్ చేద్దాం యూజ్ చేసిన తర్వాత బాగుందా లేదా అని చెప్తాను నచ్చినట్లయితే తెచ్చుకోవచ్చు మనం బయట మార్కెట్లో సపరేట్ సపరేట్గా కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపు ఉన్నాయి ఇంకా బ్రాండెడ్గా తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ కాస్ట్లోనే ఉన్నాయన్నమాట సో నార్మల్గా మనం ఎప్పుడు తరచూ యూజ్ చేయం కదా ఎప్పుడో ఒకసారి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి నార్మల్ బ్రాండ్కి సంబంధించి తెప్పించాను అనమాట నేను సో మీతో రివ్యూ చేద్దాం అలాగే నాకు ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కర్లీ హెయిర్ చేసుకోవాలి అనిపించినప్పుడు చేసుకోవచ్చు కదా అనేసి తెప్పించాడు జరిగింది సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని యూజ్ చేద్దాం ఎలా ఉండింది అనేది చెప్తాను ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో కూడా చెప్తాను సో చూస్తూనే ఉండండి ఇలాంటి మనం స్ట్రైట్నింగ్ కానివ్వండి హెయిర్ కర్లింగ్ కానివ్వండి చేసుకునేటప్పుడు మనకు హెయిర్ సీరం కూడా దొరుకుతుంది అనమాట సో సీరం అనేది ఈ కర్లీ హెయిర్ని రెడీ చేసిన తర్వాత సీరం అనేది అప్లై చేస్తారు ఎందుకో తెలుసా అది మనకు షైనింగ్గా చూపించడానికి సీరమ్స్ కూడా నేను రాబోయే ముందు వీడియోస్లలో తప్పకుండా చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు నేను దీన్ని స్విచ్ అంటే బోర్డ్కి పెట్టేసి తర్వాత నేను దీ ఇదంతా కూడా హీట్ ఎక్కేంత వరకు జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ వెయిట్ చేయాలి అనమాట హీట్ ఎక్కాలి కదా ఇదంతా కూడా సో వెయిట్ చేద్దాం మనము దీన్ని అంతా ఇప్పుడు పెట్టేసి వెయిట్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను చూసారు కదా నేను స్విచ్ అయితే వేసాను కరెంట్ అయితే పాస్ అవుతుంది మనకు చక్కగా ఇప్పుడు మనం ఒక టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం టూ మినిట్స్ తర్వాత ఇది కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ముందుగా మీ జుట్టుని అంతా కూడా చిక్కులు లేకుండా తీసేసుకోవాలి టూ సైడ్స్కి తీసుకున్నట్లయితే మీరు కొంచెం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట కర్లీ హెయిర్ అనేది నేను ఇది వరకే తీసేసాను చుక్కులన్నీ కూడా ఇది వరకే తీసేసాను అనమాట ఎందుకంటే కర్లీ హెయిర్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కోమ్ అనేది యూజ్ చేయలేం కాబట్టి సో అందువల్ల ఫస్ట్గానే మీరు చిక్కులు లేకుండా తీసేసుకోండి తర్వాత ఇలా పార్ట్ వైజ్గా తీసుకోండి ఎంతెంత మీరు కర్లీ హెయిర్ అంటే ఏ సైజ్ని బట్టి తీసుకోవాలి అనమాట ఇలా మనం సన్నగా కూడా చేసుకోవచ్చు కొంచెం లావుగా కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు కొంచెం తిక్గానే చేసి చూపిస్తాను ఎందుకంటే కెమెరాలో మనకు సరిగ్గా కనిపించదు కాబట్టి ఇలా కొంచెం తిక్గా చేసి చూపిస్తాను అనమాట ముందుగా మనము ఇలా హెయిర్ని అంతా కూడా తీసుకోవాలి సో అది ఇటేక్ ఎంత వరకు వెయిట్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను సో మనకి హీట్
పొగలు అనేది వస్తూనే ఉంటాయి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నార్మల్గా జస్ట్ ఇలా టూ మినిట్స్ అలా పెట్టేసి తర్వాత మీరు తీసేస్తే సరిపోతుంది అనమాట చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చింది అనేది కల్లీ అనేది ఇంకొంచెం ఎక్కువసేపు పెట్టినట్లయితే మనకు చాలా చక్కగా వస్తుంది అనమాట నేను ఎక్కువగా పెట్టలేను సో ఇప్పుడు మనం ఇటు సైడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ హెయిర్కి చేద్దాం మీకు మీరుగా కాకుండా ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది నిజానికి ఎవరు లేని వాళ్ళు ఇలా చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం కానీ మీరు చుట్టేటప్పుడే జాగ్రత్తగా చుట్టూ వేసుకోండి సరిగా రాలేదు మనకి చూసారు కదా మనకు చాలా చక్కగా వస్తుంది కానీ ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది నిజానికి చాలా బాగుంది నిజానికి నాకైతే బాగా నచ్చింది నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి కొంచెం సేఫ్ వెయిట్ చేసినట్లయితే మనకు ఇంకా కర్లీనెస్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట కొన్ని కొన్నిగా తీసి చేసుకోవాలి ఇలానే మనము నేను జస్ట్ అలా చూపిస్తాను మీకు నిజానికి నాకు సరిగ్గా కనిపించట్లేదు సో మొత్తం కూడా ఇలానే చుట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ అలా పెట్టేసేయండి తర్వాత దీన్ని తీసేసే సరిపోతుంది అనమాట ఎక్కువగా చేసుకోకండి నిజానికి ఇది మనకు అంత మంచిది కాదు ఎప్పుడైనా పార్టీ వేర్కి అలా పనికి వస్తుంది అంతే తప్ప రెగ్యులర్గా చేయడానికి మాత్రం అంత హెయిర్కి అంత మంచిది కాదనమాట సో ఫస్ట్ టైమే కాబట్టి నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మనకి ఇలా అనగానే సో మీకు ఇప్పుడు ఎక్కడి వరకు చేసుకున్నానో అక్కడ వరకు చూపిస్తాను ఒక ఐడియా అనేది వచ్చేస్తుంది మీకే చూసారు కదా కర్లీ నేస్ అనేది బాగుంది నిజానికి నాకైతే బాగా నచ్చింది ఇంకా కొంచెం సేఫ్ వెయిట్ చేసినట్లయితే మనకు పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో నేను అన్నీ కూడా ఇదే విధంగా చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చి మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ చూసారు కదా కర్లీ హెయిర్ అనేది ఎలా తయారైంది అనేది నిజానికి నాకు హెల్ప్ చేసేవారు ఎవరూ లేరు సో అందువల్ల నేను కొన్ని మాత్రమే చూపించగలిగాను కానీ నిజానికి చెప్పాలి అంటే అమేజింగ్ అని చెప్పాలి నిజానికి నాకు బాగా నచ్చింది ఒకరి హెల్ప్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇంకా పర్ఫెక్ట్ కర్లీ హెయిర్ అనేది వస్తుంది నాకైతే బాగా నచ్చింది చాలా బాగుంది మనం పెట్టిన డబ్బుల కంటే బెటర్ అన్న అనే ఫీలింగ్ అయితే కలిగింది నా నిజానికి నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది అనమాట కర్లీ హెయిర్ అనేది ఒకవేళ మీలో ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంది చాలా బాగుందనైతే చెప్పగలను చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోతుండొచ్చు ఎంత బాగుంది అనేది అండ్ హెయిర్ మొత్తం కూడా నేను ఇంకా చేయలేదు సో ఈ ఇంట్లో మాకు ఫ్యాన్ కూడా పాడైంది కాబట్టి ఎక్కువసేపు కూర్చోలేను స్వెట్ అనేది వచ్చేస్తుంది నాకు సో అందువల్ల ఎక్కువసేపు చేసుకోలేకపోయాను అనమాట కానీ సూపర్గా ఉంది నాకు బాగా నచ్చింది మీకు కర్లీ హెయిర్ అనేది అయ్యిందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి ఏంటి అనేది కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మీరు కర్లీ హెయిర్ అనేది అయిందా లేదా తెలుసుకోవడానికి చాలా ఈజీ అనమాట సో మీరు ఇలా చుట్టేసిన తర్వాత నార్మల్గా మీరు దీన్ని ఇలా పైకి అనేసి మనకు రివర్స్లో పెట్టి చుట్టుకున్నట్లయితే మనకు కొంచెం ఈజీగా ఉందనమాట సో మీరు ఇలా చుట్టేసిన తర్వాత ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట కర్లీ హెయిర్ అయిపోయింది అంటే వెయిట్ ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు డౌట్ రావచ్చు జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి ఇది ఎక్కువ మనకు అంత హీట్ ఏమి కావట్లేదు నార్మల్ హీట్గానే ఉంటుంది సో మనము ఒకవైపు అంటే ఇలా ఒక లేయర్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా అది చల్లారిపోతుంది అనమాట 
చల్లారిపోతుంది మళ్ళీ మనం పెట్టిన తర్వాత కొంచెం టూ మినిట్స్ టైం అనేది తీసుకుంటుంది చూసారు కదా నేను మీ ముందే ఎన్ని మినిట్స్ అనేది పెట్టాను అనేది సో ఇప్పుడు నేను వెయిట్ చేసి లైట్గా నేను దీన్ని ఈజీగా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఇలా మనం అన్ని అంతే సరిపోతుంది అనమాట ఎక్కువగా లాగాల్సిన అవసరమే లేదు కల్లీ అయితే వచ్చేస్తుంది మనకి ఇంకా కాలేనట్టుంది సో అందువల్ల ఊడిపోయింది సో అంత వేడైతే ఏం లేదు సో ఇప్పుడు నేను తీసి మీకు చూపిస్తాను సో చూసారు కదా ఎంత ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అన్నది ఇలా మనకు ఒకవేళ కల్లీ అయినట్లయితే చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది హెయిర్ అనేది సో మీరు ఎక్కువగా లాగాల్సిన అవసరమే లేదు చూసారు కదా ఎంత ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనేది అంత హీట్ అయితే ఏం అవ్వట్లేదు హెయిర్ డ్యామేజ్ కూడా ఏం కాదు నాకు తెలిసి అయితే హెయిర్ డ్యామేజ్ ఏం కాదు ఎందుకంటే అంత హీట్ అనేది ఏం అవ్వట్లేదు కాబట్టి హెయిర్ డ్యామేజ్ అయితే ఏం కాదు చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది నచ్చితే ఖచ్చితంగా తెచ్చుకొని ట్రై చేయండి మీరు కూడా నాకైతే బాగా నచ్చింది ఇంకా ఒకరి సపోర్ట్ తీసుకొని చేస్తే ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి కల్లీ హెయిర్ అనేది సో ఇవాళ మన వీడియో ఎలా ఉంది మీకు అందరికీ కూడా నచ్చిందా లేదా అనేది ఖచ్చితంగా నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి మీరు లాగాల్సిన అవసరమే లేదు అది వేడి హీట్ అయిపోగానే కర్లీ హెయిర్ అనేది రాగానే ఆటోమేటిక్గా ఈజీగా మనం ఇలా లాగేస్తే వచ్చేస్తుంది అనమాట అంత బాగుంది నిజానికి హెయిర్ కూడా చాలా స్మూత్గా కనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే కొంచెం హీట్ అనేది ఎక్కువగా వాడకండి మీరు కర్లీ హెయిర్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా వాడకండి మంత్లీ వన్ టైం అలా వాడినట్లయితే మనకు హెయిర్ కేర్ డ్యామేజ్ కూడా రాకుండా ఉంటుంది అనమాట సో పదే పదేగా మనం అదే పనిలో ఉంటే హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది సో పార్టీ వైర్గా చూసుకుంటారు పార్టీ వైజ్గా చూసుకున్నట్లయితే ఓకే బెటర్గా పర్లేదు అనిపిస్తుంది అనమాట సో నాకైతే బాగా నచ్చింది నచ్చితే తెచ్చుకొని ట్రై చేయండి నేను కలుస్తాను మరొక వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని బాయ్